気になって消えちまったってことか周辺を調査しましたが大型魔装騎兵の破片は見つかりませんでしたただこの能面だけが大型魔装騎兵の消失地点に残されていましたそれと大神昨日預かった金粉と同じものがこの能面から採取されたあ多分あの金粉が金色の蒸気の正体だ金粉からも揚力が検出されたなるほど怪しいなそいつが蒸気機関暴走の原因ってやつかはい月組の見解も同じです暴走した蒸気機械は金色の蒸気に触れたのでしょうしかもあの金粉の揚力は霊力をゼロにするという特徴があります霊力の弱い一般の人たちの蒸気機械ならすぐにでも暴走し始めますよそいつは厄介な代物だなそれで霊力の一番低いコーランの後部が暴走したのか大神後部の暴走を抑える方法何か考えつくかおいこの事件がそんな単純なことか米田司令大神の意見は的を射ているかもしれません月組で暴走した蒸気機械の再調査をしたところ全ての機械の蒸気機関から今回の事件と同じ金粉が採取されたのですなるほどな蒸気機関の中に金粉を入れなきゃ暴走はしねえってわけだはいそうですがあの金粉は霊力を低下させますあの金色の蒸気に包まれてから大神たちの霊力がゼロになるのに2時間もかかりませんでしたつまり戦闘が長引くと大神たちの霊力がゼロにされ蒸気機関に金粉が侵入しますそして暴走しますなんとか金色の蒸気を後部の蒸気機関の中に入れねえようにしねえとな困難かもしれませんが。物理的に侵入を阻止しないと例えばフィルターなどで現場に残された能面と蒸気機関を暴走させる金粉か大神加山おめえたち二人は引き続き調査を頼む俺の方でも何か手が打てないか考えてみるぜ。後部の暴走の話花組にはまだするなよわからないことが多すぎる無駄に彼女たちを不安がらせる必要はない任せておけって俺とお前の仲だろうがそれとなこれを用意してきた受け取ってくれ今日の戦闘現場に能面が残されていたし何か関連がないかと思ってなそれにな大神最近緊急出動が続いていただろう個人いわくせいてはことをし損じる彼女たちにも休養が必要だぞもちろんお前にもなじゃあな大神アディオースお稽古中ですわよあ,あごめんなさいほらマリアさんと織姫さんのシーンなんですよさあジャンバルちゃんこの銀の食材も持っていきなさいな
せた見える司教俺はこの教会の銀製品を盗んだあなたに怪我も負わせたなのにあなたはなぜ銀の食材もくれるというのだジャンバルジャン私はあなたの未来を正しい心を信じています私があなたを許しますあなたの罪はここで全て許されましたよいかジャンバルジャン人の罪を許し人のために生きなさいそれこそが私の願いそのためならば何も惜しみはしませんよミリエル司教ありがとうございますジャンバルちゃんがミリエル司教に救済され改心をする良いシーンですわねですが正しい道を解くのに物で釣るというのはどうかとまあ確かになだけどよ単に説教されるより効果あると思うぜあたいだったらあの銀の食材を見るたびに司教の顔を思い出すだろうしさ注意ならどうなさいます人を改心させるのに物を与えたりされますかわれればそうですわね人の一生を変えるなら銀の食代などお安いですわま物をもらったから改心するなんてあさましいと思いますけどお前が金持ちだからだよジャンバルジャンのこと考えてみろよパンを食うのにも苦労するぐらい貧しかったんだぜあれだけ高価な物をもらったら改心しようと思うって。物には人の気持ちが宿る銀の食材はミリエル司教の気持ちが形になったものジャンバルジャンは銀の食材ではなく司教の気持ちを受け取ったんだ僕にはわかる僕もアイリスから花の冠をもらったからうんアイリスねレニのことを大切に思って。それよりお兄ちゃん、目に持ってるもの、なに。まあ、おの、これはまた優雅ですわね。マリアさん、森姫さん、大神さんがこれからのを見に行きませんかって。ええ、わかったわ。先に出てくれる。私、脳を見るのって初めてなんですなんだか難しそうで緊張しますねあら、そうですのさくらさんには脳は交渉すぎましたかしら今から勉強するからいいんです誰にだって初めてはあるんですから二人とも喧嘩しないのところで隊長、今日の舞台は高砂号ですねあの、高砂って結婚式の時に舞う高砂ですかそうです夫婦がいつまでも仲良くいられることを願う舞ですあの、隊長なぜ能の演目に高砂を選ばれたんですなんだか怖い変な感じがする
。大丈夫よ、アイリス。舞台が始まると、幻想的でとても美しいから。それは、有限ですね。能の舞台は、この世とあの世をつなぐ橋だと言われています。もしかしたら、お化けぐらい出るかもしれませんね。ほんとねえお兄ちゃん、お化け、出るのほんとにほんと、絶対に出ないあ役者の方が出てきましたね。能面を見せてもらいに行ってもよろしいでしょうかアイリス怖い早く帰りたいよそないなこと言わんといてやうちもあの能面興味あるねんあれこそ職人の技や<笑>いいけど早く帰ろうね能楽師がかぶることで能面の命が能楽師に伝わり有限の世界が広がる隊長ご存知ですかもともと能は神様の踊りだったのです人間が神様を演じて踊るそして神様を沈めたり称えたりしていたのです私知ってます神楽舞ですよね仙台で見たことがありますお正月に近所の神社で能楽師さんが待っていましたそういう意味だったんですねそう能楽師はこの世とあの世をつなぐ特別な人と考えられていたのさくら知ってる銀座にもコンパル流という能楽師の一派がいたのよへえー、そうなんですかそのコンパルさんが銀座の神様を鎮めてたんですね<笑>そうかもしれないわね隊長どうかなさいましたか悩み事があるように見えますが<音声>これは「鹿神」と呼ばれる能面ですね。確か化け物を演じるときに使う面だと思いましたが、今回の敵と能、何かつながりがあるのでしょうか。金色の蒸気と能面、これまでの事故もすべて一連の事件かもしれませんね。隊長、そろそろ帰ろうぜ。もうすぐ晩ご飯だろ。
夕食後からにしましょうそれじゃあ用意ができるまで自由時間よはーいでは隊長私もこれで失礼いたしますあ大神さんお客さんが来てますよ<笑>秘密です食堂で待ってもらってますからさっさ早く行ってくださいこちらの可愛らしいゆり子さんに案内されましたのでは,はい大神さんが東京に向かわれてから夜も眠れなくてそれで。さすが大神さん真面目ですねでも大丈夫ですよなんとかやってますからなんて言ったって私が隊長ですからね安心してくださいオオガミさんの短い髪の毛でどうやってちょんまげをするのか考えてたら夜も眠れずお昼寝ばかりしていたらグランマに怒られて自分の目で確かめるまで帰ってこなくていい追い出されてきたんですよおーい飯はできたかお腹が空いた今日のご飯はなんだろうライスカレーアリスカレー大好きおかわりするあ、帝国歌劇団の皆さんお久しぶりですうわっえエリカさんどうして帝劇にいるんですはい話すと長くなりますがグランマとサコミズ大使からお手紙を預かってきたんですよ短っなんやそういうことかいなそういうことですそれで米田司令はどこにいらっしゃいますかあそうですかでは、お願いしますねそれでは皆さんまた後でお話ししましょうねなあいいぜえってきなお前はパリ歌劇団のエリカじゃねえかクールなんて聞いてねえぞはい私も言ってませんでも来ちゃいましたああそうか遠いところよく来たなで俺に何か用かはいグランマとサコミズ大使からお手紙を預かってきましたはいどれどれおおなるほどなさすがサコミズだなテイトの事故のことをもう知ってやがる鉄壁のサコミズと呼ばれるのにはそれなりの理由があるってことだ楓くん加山に銀座文書を手に入れろって言っといてくんな銀座の成り立ちや伝承について書かれている書物だサコミズも今回の事件は銀座の土地に関わるものだと考えてるみたいだな確かに暴走事故は銀座の周りでばかり起こっているようだしなよーしエリカご苦労だった今日はもう休みな長旅で疲れただろうあの私今日は泊まるところがないんですけどそれなら私の部屋に来るといいわ。今日は一緒に寝ましょうありがとうございますではよろしくお願いしますじゃ
大神くんエリカは私の部屋に案内するわねそれでは大神さんおやすみなさいん<音楽>